ሰላም ሰላም የዶክተር አብሻን ፍ ዩቲዩብ ቻናል ቤት ሰሞች እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደናኒኝ በእያላችሁበት ለውላችሁም ሰላም እና ጤና እንመኝላችኋለሁ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ከባለፉ የቀጠሉ ሐሳቦችን እናያለን በተለይ ከዚህ ካፔሬድ መዛባት ጋር ያሉ ሐሳቦችን አይተን ነበር በባለፉ ቪዲዮ ላይ በመክንያት ነው የሚከሰተው አንድ አንድ ሴት ልጅ የፔሬድ መዛባት ችግር አለባት ምንለው ከምን አንጻር ነው የሚሉ ሐሳቦችን በስፋት አይተን ነበር መታስተውስ ቆነ ማለት ነው እና ደሞ እንዲህ አይነት ችግሮች የሚከሰቱበት ምክንያትም አይተናል በዋለፈ ቪዲዮ ላይ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የተወሰኑ የተነሱ ሊንክ ጥያቄዎችን አንድ ላይ ካቨር የሚያደርጉ ምላሾችንና ለ አንድ ሴት ልጅ የፔሪድ መዛባት ሲያጋጥማት ምን አይነት ህክምናዎችን መውሰድ አለበት የሚሉ ሐሳቦችን እናያለን ማለት ነው የምትጠቀሙበት ቪዲዮ ይሆናል ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ከመግባት ይበፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እኔ ዶክተር ዳኒ ይባላሉ የስና አምሮና የስርዓተ ጾታ ኤክስፐርት ነኝ ቻናል ሰብስክራይብ ብታደርጉ በየቀኑ ቪዲዮችን ለቃለሁ በተለይ ከዚህ ከጤና ከጤና ጋር ለተገናኙ ችግሮች ፕላስ ደግሞ ከወሲብ ጋር ለተገናኙ ጥያቄያችሁ ችግራችሁ ፕላስ ከስነ አምሮ ጋር ለተገናኘ በትዳር ላይ በፍቅር ህይወታችሁ ላይ ሊከሰቱ ስለሚችሉ ችግሮችና ቀድመ ቀድመ ለቀድመ ለታረጉ የሚገቡ ቀድመ ጥንቃቄዎችን ተቃሚ መረጃዎችን መታገኙበት ቻናል ነው ማለት ነው ሰብስክራይብ ታረጉ ብዙ ይተካማሉ ከጎን ያለችሁንም የኖቲፊኬሽን መልእክት በትነቀዋት ቪዲዮ በነቀቁ ጊዜ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳችኋል ወርዛሪ ቪዲዮ ጋባለሁ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ከባሉ ፍቀጠሉ ሐሳቦችን እናያለን ከዚህ ከፔሪድ መዛባት ጋር ቀጥታ ወደ መፍቴዎቹ ከመግባት ይበፊት ብዙ ጥያቄዎች ተነስተውልኛል ያንዳንዱ ጥያቄ መመለስ አልቻልኩ በጣም ስራ ቢዚ አድርጎኝ ነበር ከዛም የተነሳ ነው በዚህ በሁለት ቀን ውስጥ ቪዲዮ ያለቀኩት በጣም ስራ ቢዚ ስለነበርኩ ነው ቀጥታ የተነሱን ጥያቄዎችን ከቨር ሊያርጉ የሚችሉ ራሴ ያያስኳቸው ወደ 7 ሚደርሱ ከጥያቄን በመፍትሄ ሊዙ የሚችሉ ሐሳቦችን አነሳለሁ ማለት ነው አሁን የምጠቅሳቸውን ምችግሮች ወይም ደግሞ የምጠቅሳቸውን ምልክቶች የምታዩ ሰዎች ቀጥታ ወደ ህክምና ለቴዱ ይገባል ችግሩ ክሪቲካሊ ሳይደርስ ማለት ነው የመጀመሪያው አንድ ሴት ልጅ ፔሪድ ለ3 ወር ድረስ እርጉስ አትሆ ለ3 ወር በተከታታይ ፔሪድ ካላየች ይሄ ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው ምክንያቶቹን ባለፈ አውርቻለሁ በመክናት ይፈጠራል የሚሉም ችግሮችና ኮዞችን አውርቻለሁ ዛሬ ላይ ብዙ ጥያቄ ስለተነሳልኝ እንደዚህ እንደዚህ ሆነብኝ እንደዛ ሆነብኝ ምላድርግ የሚሉ ጥያቄዎች ስለተነሱ እያንዳንዱን መመለስ ስለላልቻልኩ በዚህ ባሁን በማንሳቸው ሐሳቦች ላይ አካተታችኋለሁ እነዚህ መጣቀሳቸው መለከቶች የምታዩ ሰዎች በአስቸኳይ ህክምና ማለሙ ያልተናገሩ ይገባል የመጀመሪያው ፔሪድ ለ3 ወር በተከ ታታይ ያን ሴት ይሆን ምንም ሎጂ ታርጉስ አትሆን ለ3 ወር በተከታታይ ፔሪድ ከቀረባት በጣም ክሪቲካል ነገር ነው ሄዳችሁ ባለሙ ያለ ተማክሩ ይገባል ሌላው ደግሞ አንድ ሴት ልጅ ሬጉላር የሆነ ፔሪድ ነበራት ላይ ከዚህ በፊት አውርቻለሁ ሬጉላር ፔሪድ የሚባለው አንድ ሴት ልጅ ከ24 ከ24 ቀን ባላነሰ ጊዜ ውስጥ ፔሪድ ሲተበርግት እስከ 21 ቀንም ሳምታይምስ ፖሲብሊ ሬጉላር ልንለውን ይችላል ግን ደሞስ በቃ ፐርፌክት ምንለው በ24 ቀን ካላነሰ ጊዜ ውስጥ ለምንስም ምንላችሁ ፈልጌ ነው በ24ኛው ቀን በ25ኛው ቀን በ26ኛው ቀን በታ ይሬጉላር ነው አንዳንዴ በ21ኛው ቀን የማይይዙ ሰዎች አሉ በ18ኛው ቀን የማይይዙ ሰዎች አሉ ግን በጣም ፐርፌክት ምንለው በ24ኛው ቀን ፔሪድ መታይ ከሆነ ሲበዛ ደግሞ ከ35 ቀን ካላለፈ ወይም ደግሞ አንድ አንድ እስከ 38 ቀን ሊሄ ይችላል ስለዚህ ከ38 ወይም ከ35 ቀን ያላለፈ ፔሪድ ያያች ሬጉላር የሆነ ፔሪድ ያያች ድንገት ግን ፔሪዶዋ ቢዛባ ድንገት ድሮ ባልተበቀችው ቀን ድሮ በመመጣ ቀን ፔሪዱ ድንገት ቢመጣ ይሄም ነገር የተፈጠረ በጣም ክሪቲካል ነገር ይኖራል ከሆርሞን ጋር ሊገናኝ ይችላል ባለፈው የተቀስኳቸው ሐሳቦች አሉ ስለዚህ ባለሙ ያልታይ ይገባል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፔሪድ ከመጣ በኋላ ከ7 ቀን በላይ አንድ አንድ 8 ቀን ይቆያል ብያሉ ከ7 ቀን በላይ ፔሪዱ የሚቆይ ከሆነ ከ7 ቀን በላይ ፔሪዱ መጥቶ ከ7 ቀን በላይ የሚቆይባት ከሆነ ይሄም ነገር አስቸጋሪ ነገር ነው ባለሙ ያልታማክሪ ይገባል ሌላው ደግሞ በየአንድ ሰዓቱ ወይም ደግሞ በየሁለት ሰዓቱ ሞዴስ የሚያስቀይርሽ ከሆነ ፔሪዱ ላይ ከበያን ሰዓቱ ሌላ ሞዴስ ወይም በበየሁለት ሰዓቱ ሌላ ሞዴስ እንደዚህ ሞዴስ በቀን እንደዚህ በሁለት ሰዓት በአንድ ሰዓት ሞዴስ የሚያስቀይርሽ ኬዝ ከሆነ ፔሪዱ ይሄም ነገር በጣም አስቸጋሪ ነገር ስለሚሆን ባለሙ ያልተማክሩ ይገባል ሌላው ደግሞ ፔሪድ ላይ የተለየ ህመም ኖርማሊ ፔሪድ የራስ ሆነ ህመም አለው ያን ይሄ አልግን የተጋነነ ህመም አይደለም ስለዚህ ፔሪድ ላይ ተጋነነ የሚባል ህመም 
በጣም ያስቸግር በቃ ፔንፉል የሆነ ፔሪየድ ሁላ እንዲማጥ እንዲያስጠላ የሚያደርጋቸው ፔሪየድ እንዲደብራቸው የሚያደርገም የሚሰማቹ ከሆነ ይሄም ነገር አስቸጋሪ ኬዝ ነው ባለሙ ያልታማኩሩ ይገባል ሌላው ደግሞ የፔሪየድ መዛባቱ ካለ በተለይ የፔሪየድ መዛባቱ ስለ ለምሳሌ ዛሬ በ24 ቀን መጥቶ በሌላ ጊዜ ደግሞ በ18 ቀን በዛ ጊዜ በ18 ቀን መጥቶ በሌላ ጊዜ ደግሞ በእንደዚህ በአባ እንደዚህ ያለ የተዛባ ፔሪየዱ የተዛባ ለምሳሌ አንድ ወር ያሳለፈ እንደዚህ አይነት የሚመጣም ካለ ይሄም ነገር የራሱ ምክንያቶች ኖርታል ባለሙ ያልታማኩሩ ይገባል ሌላው ደግሞ በፔሪየድ ጊዜ የተለየ ህመም ካለ ለምሳሌ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ አሁን እትኩሳት ህመም ሚኖር ከሆነ ከእንደገና ፔሪየድ ከመምጣቱ ከጥቂት ከቀናት በፊት ለምሳሌ ከአንድ ከሁለት ቀን በፊት ወይም ደግሞ ፔሪዱ ከመጣ መጥቶ ከሄደ በኋላ ከአንድ ከሁለት ቀን ምናም በኋላ የሚፈሱ ፈሳሾች ካሉ ከብልት አከባ የሚመጡ ፈሳሾች ካሉ በየጊዜው ከፔሪየድ ጋር ተያይዞ ሄንስል ከፔሪየድ የሚወጣው ያው የደም ፓርቱን አይደለ ፔሪዱ ለ ከመጣቱ በፊት የሚወጣ ፈሳሽ ካለ ቀድሞ ኖርማሊ ከደም ደም ያቀላቀለ ሊሆን ይችላል ሞሶ ታም ግን ደም ያቀላቀለ አይደለም ይሄ ያልኩት ያሉት ፔሪዱ ከመጣ ከመጣቱ በፊት ያለው ነው ለምሳሌ ፔሪዱ ይመጣ ሩግላር ይሆነስ ፔሪድ መታሸት ላይክ ለምሳሌ በ24 ፔሪድ መታይ ከሆነ 24 ከመدرسው በፊት በ21 ወይ በ18 ወይ በ23 ለየት ያለ ፈሳሽ ይሄ ከፔሪድ ጋር ተያያዘ ፈሳሽ የሚፈሳት ከሆነ ወይም ደግሞ ፔሪዱ መጥቶ ከጨረሰች በኋላ ላይክ ፔሪዱ 3 ቀን ብቻ የሚቆይ ከሆነ ሰው አለ ከመጣ በኋላ ላይክ 3 ቀኑን ጨርሳ ሁለት ቀን ካለፈው ምናም በኋላ የሚፈስፈሳሽ ካለ የተለየ ወይም ደግሞ ትኩሳት የሚሰም የካፒሊድ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ትኩሳት ካለ ልብ አከባቢ የሚሰማ የፓልፒቴሽን ካለ የልብ ድቀ የልብ ምት በጣም በጨመር ካለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ይሄም ነገር ሪጉላር ፔሪድ አይደለም ባለም ያለ ታማክሩ ይገባል ማለት ነው አባርግ በተስፋ አረጋለሁ ያብዛውቻችሁ ጥያቄ በዚህ የተካተተና መላሽ ያገኛ እንደሆነ አሁን ቀጥታ ወደ አንድ ሴት ልጅ ፔሪድ መዛባት ሲኖርባት ምን አይነት ህክምና ልትወስድ ይገባል የሚለውን ሐሳቦች እና ያላል እዚህ ላይ ልክ ባለፉ ተናግረ ያሉ ያንዳንዱ ፔሪድ መዛባቶች ያላቸው ምክንያት በጣም የተለያየ ናቸው በየሉ አንዱ ፔሪድ የሚመጣበት ምክንያት በተለያየ ምክንያት ነው ያንዱ በተለያየ ምክንያት ነው ምክንያቱም ባለፉ ብዙ ምክንያቶች ለላውራ ሞክር ያለው ለምሳሌ ከታይሮይድ ሆርሞን ጋር የተገናኘ የሚፈጠር ፔሪድ መዛባት አለ ከዚህ ከፕሪሞኖፖዝ ጋር በተገናኘ የሚፈጠር ፔሪድ መዛባት አለ ከዚህ ከስትረስ ጋር አሱ ብዙ ጊዜ ግዛቸውን በጭንቀት የሚያሳልፉ ከሆነ ከዛ ጋር በተገናኘ የሚመጣ ፔሪድ መዛባት አለ በየሉ ላይክ ደግሞ ክብደት መጨመር ክብደት መቀነስ በራሱን ይፈጥራው ፔሪድ መዛባት ላይ የሚፈጠረው ችግር አለ ፕሬግናንሲ የሚፈጠረው ፔሪድ መዛባት እንዲከሰት የሚያደርገው ምክንያት አለ በየሉ ስለዚህ ምክንያቶቹ በጣም የተለያዩ ናቸው ስለዚህ ይሄን ምክንያት ለማወቅ የሚሰጡ ኤግዛሚኔሽኖች አሉ ምርመራዎች አሉ አንደኛው ፓልቪክ ፓልቪክ ኤግዛሚኔሽን ምንለው ነው በተለይ እዚህ ፓልቪክ ምንለው ከዚህ በፊት አውርቻ አሉ ይሄ ብልታችን ነው መቀመጣችን መቀመጫችን እና ይሄ የጀንታል ፓርታችን የሚይዘው ፓርት ነው ፓልቪክ ምንለው ስለዚህ ዛ ላይ የሚደረ ኤግዛሚኔሽን አለ በዛ መልኩ ሊታወቅ ይችላል ሌላው ደግሞ በብለድ ቴስትም ሊታወቅ ይችላል ሌላው ከዚህ ከአብዱሚናል አልትራሳውንድ ነው ከአብዱሚናል አልትራሳውንድ ላይ የሚሰጥ ኤግዛሚኔሽን ማለት ነው ሌላው ከሲቲ ስካን እና በኤምአርአይ የሚሰጥም ኤግዛሚኔሽን አለ ማለት ነው በእነዚህ ነው ኤግዛሚን የሚደረጉ አንዴ በእነዚህ ኤግዛሚን ከተ ረባላ ኮዚ ይታወቃል ምክንያት ይታወቃል ስለዚህ ምክንያት ከታወቀ በኋላ የሚሰጡ ትሬትመንቶች አሉ እያንዳንዱ የሚሰጡ ትሬትመንቶች አንዱ ከሌላ ይወል ያያል ላይክ ለምሳሌ ምክንያቱ ከዚህ ሆርሞን ጋር በተገናኘ የተከሰተባት ሴት የሚሰጣ ተክምናና ምክንያቱ ደግሞ ከዚህ ከክብደት መጨመር ጋር በተገናኘ የመጣባት ፔሪየድ መዛባት አንድ አይነት ተክምና ይሰጣችሁ ምክምና ይተላያየ ነው ላይክ ለምሳሌ አንድ አንዴ ከዚህ ከታይሮይድ ሜዲኬሽን አለ ባለፈው አውርች አለ ከታይሮይድ ጋር በተገናኘ የሚፈጠር የሆርሞን የፔሪየድ ሪጉላር ሊሆን ይችላል በያለ አንደኛው ከዚህ ከሃይፖታይሮይዲዝም እና ከሃይፐርታይሮይዲዝም ጋር በተገናኘ ማለት ነው የታይሮይድ ሆርሞን መጨመርና የታይሮይድ ሆርሞን መቀነስ ከዛ ጋር በተገናኘ የሚፈጠር የፔሪየድ መዛባት አለ ስለዚህ ምክንያቱ ለፔሪየድ መዛባት ምክንያቱ የታይሮይድ ሆርሞን ዲዞርደር ከሆነ የታይሮይድ ሆርሞን ፍላክቹዌሽን ከሆነ የሚሰጠው ሜዲኬሽን ምንድነው የታይሮይድ ሜዲኬሽን ነው የታይሮይድ ሆርሞን ሜዲኬሽን የሚሰጠው ሌላው ደግሞ ቪታሚን ዲ ሳፕሊመንቶችም አሉ። እነዚህ ቪታሚን ዲ ቪታሚን ዲ ሳፕሊመንቶች በውስጣችን ያለውን የሆርሞናል ባላንስ ዲዞርደሩን ለማስተካከል የሚጠቅሙና ሰውነታችንን ላይክ እንደ ኖርማል ሴት ላይ ሊያደርጉልን የሚችሉ የሳፕሊመንት ሆነች ነው አንቶች ናቸው። ሌላው ደግሞ ኤክሰርሳይዝም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኮዙ ጭንቀትና ስትረስ ከሆነ ስትረስን ሊለቅ የሚችሉ ቴክኒኮች አሉ። ለምሳሌ የተለያዩ ዮጋ መስራት ሜዲቴሽን እነዚህ መሳሰሉት እንደሞ ቴክኒኮች መጠቀም የስትረስ እንዳንጨነቅና የጭንቀት ታችን ዲወርድ በማድረግ ኖርማል ስቴትል እንድንቀመጥ ያረጋል ከዚህ በፊት አሩጃሉ ስ